ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் அஜய் ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் ஸ்காலர் சேனல் இந்த சேனலில் ஹைட்ராலிக்ஸ் நியூமெட்ரிக்ஸ் பற்றியும் சிஎன்சி மிஷின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பற்றியும் வேரியஸ் மெக்கானிசம் பற்றியும் பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சேனல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கும் மிஷின் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க டுடே ஸ்டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ் இன் பால் பியரிங் பற்றியும் ரோலிங் எலிமெண்ட்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம் டுடே நம்ம பால் பியரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க டுடேஸ் டாப்பிக்கில் போகலாம் இந்த ரோலிங் எலிமெண்ட் பியரிங் இந்த ரோலிங் எலிமெண்ட் பியரிங்கில் நம்ம போன கிளாஸில் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரோலிங் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இந்த ரோலிங் எலிமெண்ட் பியரிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரோலிங் எலிமெண்ட் பியரிங்கை டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுருக்காங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா பால் பியரிங் அண்ட் ரோலர் பியரிங் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பால் பியரிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பால் பியரிங்கை ஒரு ஃபோர் பால் பீரிங்கில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா டீ குரூப் பால் பீரிங் செல்ஃப் ஃபரைன் பால் பீரிங் ஆங்கில கண்டைட் பால் பீரிங் அண்ட் த்ரஸ்ட் பால் பீரிங் ஓகே இப்போ டீப் குரூப் பால் பீரிங் டீப் குரூப் பால் பீரிங்னா என்ன இந்த இந்த டைப் பால் பீரிங்கில் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரேஸில் உள்ள ரேஸ் வேஸ் பால்ஸோட டைமென்ஷன்ஸுக்கு மோரால சீக்குவலாக இருக்கும் இப்படி குரூப்ஸ் இப்படி குரூப்ஸ் டெப்த்தாக இருக்கிறதுனால பால்ஸ் அந்த கைட் வேஸில் மட்டும்தான் கைடாகி ரொட்டேட் ஆகும் டிஸ்லொகேட் ஆகாது டீப் குரூப் பால் பீரிங்கில் ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் இந்த டீப் குரூப் பால் பீரிங் ரேடியல் அண்ட் ஆக்சுவலோட மொரலஸ் மொரலஸ் சேமாக தான் கேரி அவுட் பண்ணும் இப்போ இந்த கிராஸ் செக்ஷன் இந்த இந்த வீடியோவில் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த ரைஸ் ரைசைஸ் பார்த்தீங்களா பால்ஸோட டைமென்ஷன்ஸுக்கு மொரலஸ் சேமாக தான் இருக்குது ஓகே நம்ம அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் செல்ஃப் லைன் பால் பீரிங் செல்ஃப் லைன் பால் பீரிங் மேஜராக ஷாஃப்ட் மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஆகிற பிளேஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மிஸ் அலைன்மெண்ட்டை இந்த பியரிங் காம்போசிட் பண்ணிடும் இதோட இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரேஸ் செப்ரேட் பண்ண முடியாது பட் இன்னர் ரேஸை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இந்த பியரிங்க்கு ஆக்சி லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரேடி லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாஃப்ட் எப்படி டிஸ்லோகேட் ஆகுது மிஸ்லைம்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த மிஸ்ல மிஸ்லைம்ட் ஆகிற ஷாஃப்டை இந்த செல்ஃப் லைன்மெண்ட் பால் பீரிங் அந்த ஷாஃப்டோட மிஸ்லைன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ப அந்த செல்ஃப் லைன்மெண்ட் பால் பீரிங் தனி தனி செல்ஃப் லைன் பண்ணிக்குது அதனால மிஸ்லைன்மெண்ட் காம்போசிஷன் ஆயிடுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆங்கில கண்டெக்ட் பால் பீரிங் இந்த ஆங்கில கண்டெக்ட் பால் பீரிங்கில் இந்த ஆங்கில கண்டெக்ட் பால் பீரிங்கில் இந்த இன்னர் இன்னர் இந்த பால்ஸ் வந்து இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரேஸில் ஒரு ஆங்கிள் தான் காண்டக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஆங்கிள் நம்ம லோட் ஆக்டிங் காண்டக்ட் லைன் அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால்ஸ் வந்துட்டு இந்த இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரேஸில் ஒரு ஆங்கிளில் காண்டக்ட் ஆகிருக்கு இந்த காண்டக்ட் ஆகிற லைனை வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லோட் ஆக்டிங் காண்டக்ட் லைன் அப்படி சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த இந்த ஆங்கிள் காண்டக்ட் பால் பீரிங்கை நிறைய மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பிகாஸ் இது லேடி ரேடியல் லோடையும் ஆக்சி லோடையும் பீரிங்கில் ரேடியல் லோடையும் ஆக்சி லோடையும் இதை அரெஸ்ட் பண்ணும் அதனால நிறைய மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பியரிங் இது கேர்ஃபுல்லாக கான்ஸ் கவனிங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த பியரிங் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த டைப்பில் வேரியஸ் பியரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பியரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ப லோட்ஸ் அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது வந்துட்டு ஆக்சி லோட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ரெடி லோட் ரெடி லோடை விட ஜாஸ்டி லோட் அது ஆக்சி லோட் அதிகமாகவே இது டிஸ்டன் பண்ணி நிற்கும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆங்கில காண்டக்ட் பால் பீரிங் எப்படி ப்ரீலோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஹவு டு ப்ரீலோட் த ஆங்கில காண்டக்ட் பால் பீரிங் ஆங்கில காண்டக்ட் பால் பீரிங் எப்படி ப்ரீலோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து ஆங்கில காண்டக்ட் பால் பீரிங் ப்ரீலோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு ஆங்கில காண்டக்ட் பால் பீரிங் ப்ரீலோட் பண்ணுற அப்புறம் உள்ள இது ரெண்டு இமேஜ் ரெண்டு இமேஜ் ஒன்று ப்ரீலோட் கண்டிஷன் முன்னாடி ஒன்று ப்ரீலோட் கண்டிஷன் ஆஃப்டர் ரெண்டுமே சொல்லுது அப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு இந்த லைன் என்ன என்ன லைன் சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சி லோட் கே
ஒரு ஒரு கிராஸ் ஒரு லைன் ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிள் வந்து பாயிண்ட் ப்ராடக்ட் ஆயிருக்கு பாயிண்ட் ப்ராடக்ட் தான் பட் வந்து ஒரு ஆங்கிள் இன்னொரு ரைஸ்ல ஒரு ஆங்கிள் இன்னொரு ரைஸ்ல ஒரு ஆங்கிள் கண்டக்டா இருக்கு அவுட் ரைஸ் இன்னொரு ஆங்கிள் கண்டக்டா இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கண்டக்ட் ஓகேவா இது எப்படி நம்ம வந்துட்டு ப்ரீ லோட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல இனிஷியலா இந்த இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியும் ஓரளவு எப்படின்னா முதல்ல வந்துட்டு ஒரு இந்த இந்த ரெண்டு பியரிங் இருக்கு இந்த ரெண்டு பியரிங்ல ஒரு ஒரு பியர் இன்னொரு ரைஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளான்ஸ் ஃப்ளான்ஸ் பாட்டில் வந்துட்டு பட் ஆகுது இப்படி பட் ஆகும்போது இது வந்து இதுக்கு மேலே இது ஃபிக்ஸட் பொசிஷன் இதுக்கு மேலே இந்த ஷார்ட்டில் இந்த ஃப்ளான்ஸுக்கு மேலே இந்த பியர் இன்னொரு ரைஸ் தாண்டி போக முடியாது இப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இந்த லாக்டை டைப் பண்ணுறோம் லாக்டை டைப் பண்ண டைப் பண்ண பியரிங்கில் இந்த ஆங்கிள் கண்டி பால் பியரிங்கு ஒரு பிளேயர் இன்னொரு ரைஸ் அண்ட் அவுட் ரைஸ் மாதிரி ஒரு பிளேயர் இருக்கும் எதுக்காக பிளே அப்படின்னா பீல் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிளே அரஸ்ட் ஆகிறது வர நம்ம இந்த லாக்டை டைப் பண்ணும்போது பீல் அவுட் ஆட்டோமெட்டிக்காகவே இந்த பிளே அரஸ்ட் ஆனால் பீல் அவுட் அட் ஆட்டோமெட்டிக்காக அட்டன் ஆகிடும் இந்த பியரிங்ஸ் அட்டன் ஆகி அட்டன் அட்டன் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் புது <laughs> இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியரிங் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் கழட்டுறோமோ அதே அரேஞ்ச்மெண்ட் படுத்தி நம்ம அப்படின்னு நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும் ஏதாச்சும் நம்ம ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாச்சும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல அரேஞ்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஏற்கனவே இப்போ மிஷின் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு இல்லைனா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு லோட் அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பியரிங்கை வந்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம மாற்றி போடும்போது மாற்றி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை மாற்றி பண்ணும்போது அவங்க அரஸ்ட் பண்ண லோடை நம்மளால் அரஸ்ட் பண்ண முடியாது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மிஷினோட அக்ரூசி அஃபெக்ட் ஆகும் என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம அனுக்காண்டி கடைசியில் அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது இந்த பியரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கடைசியில் நம்ம ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணி ஷார்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாது அதனால் எப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் லோடு எப்படிலாம் நமக்கு தேவையான எந்த எந்தெந்த லோடில் நம்ம தேவைக்கு அரஸ்ட் பண்ணணும் அந்தந்த லோடாக அரஸ்ட் பண்ணுறது இந்த பியரிங் வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு எந்தெந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த பியரிங்கில் என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு டிபி ஒரு அரேஞ்ச் டிபின்னு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது டிஎஃப் டிடி டிஎஃப்டி டிபிடி அண்ட் டிடி இப்படி வந்துட்டு கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ டி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட் இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லா பேரிங்லேயும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் இதில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா என்ன மென்ஷன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் டி டியூப்ளைஸ் ரெண்டு பேரிங் ரெண்டு பியரிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க டூ பியரிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்காங்க டி ட்ரிப்ளெக்ஸ் மூணு பியரிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்காங்க கியூ குவாட் ட்ரிப்ளெக்ஸ் நாலு பியரிங் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் என்ன மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிறது பேக் டு பேக் ஒரு ரெண்டு பியரிங்க பேக் டு பேக் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ரெண்டு பியரிங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க டி டேண்டம் பீரிங்க டேண்டம் பொசிஷனில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணவும் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஆங்கில கண்டி பால் பீரிங்கில் மேக்ஸிமம் நிறைய மெக்கானிசமில் இந்த ஆங்கில கண்டி பால் பீரிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லோட் அப்பீல் லோட் பண்ணி லோட்ஸ் அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் எல்லா ஆங்கில கண்டி பால் பீரிங்கில் பொறுத்தவரையில் ஒரு அவுட்டர் ரிங்கில் அவுட்டர் ரேஸ் அப்படி அதில் வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஆரோ மார்க் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதை நம்ம பண்ண இப்போ என்ன அந்த அரை மார்க்கோட பர்பஸ் என்ன அதை வச்சு இப்போ தெரிஞ்சு போகிறோம் எக்ஸ்பிளேஷன் அபவுட் பி மார்க் ஆன் அவுட்டர் ரேஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆரோ மார்க் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலோட் கேரிங் கான்டக்ட் லைனை தான் மென்ஷன் பண்ணுது இந்த லைன் இந்த இன்னொரு லைன் போட்டிருக்காங்களே இந்த லைனை தான் இதை மென்ஷன் பண்ணுது இந்த லோடு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அவுட்டர் ரேஸ் டு பால்ஸுக்கு போய் பால்ஸ்லேருந்து இன்னொரு ரேஸுக்கு எந்த ஆங்கிளில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த ஆரோ மார்க் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுது ஓகே இப்போ இந்த ஆரோ மார்க் நான் வந்துட்டு இந்த கான்டக்ட் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நம்புகிறேன் இப்போ நான் வந்து பியரிங்கோட சென்ட
ஆரம்ப மார்க் கூட இன்னொரு பக்கம் பேக் சைடாகவும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இது ஃப்ரண்ட் சைட் அண்ட் திஸ் இஸ் பேக் சைட் ஓகேவா இது இந்த அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம போன இதுலேயே பார்த்தோம் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரண்ட் பேக் டு பேக் அண்ட் டேண்டம் வீரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரண்ட் பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் சிம்பிளோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சால் நம்ம வீரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்துட்டு நான் இப்போ வந்து டிபி அப்படி சொல்லியிருந்தேன் டியூப்ளெக்ஸ் பேக் டு பேக் அப்படின்னு அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லியிருந்தேன் இந்த டியூப்ளெக்ஸ் பேக் டு பேக் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பியரிங்க பேக் டு பேக் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியரிங் பின்னொரு பியரிங் ரெண்டு பியரிங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செகண்ட் பியரிங் ரெண்டு பியரிங் பேக் டு பேக் பொசிஷனில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதோட சிம்பிளிக் ரிப்ரஸன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆரோ மார்க் இந்த இப்படி ஒரு ஆரோ மார்க் பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட் பண்ணுற இடம் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் ஆகும் இது வந்துட்டு பின்னாடி இருக்க சைடு பேக் ஃபேஸ் ஆகும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்படி தானே இப்போது இந்த பாயிண்ட் பண்ண ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னா இது ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரண்ட் அப்படி தானே இப்போ இந்த ஆரோ மார்க் இப்படி தானே இருக்குது என்ன பார்த்தீங்களா இந்த லோட் ஆக்டிங் லைனை பார்த்தீங்களா லோட் ஆக்டிங் லைன் இப்படி வருதா மறுபடியும் இந்த லோட் ஆக்டிங் லைன் இப்படி வருது பாரு இப்படி லோட் ஆக்டிங் லைன் வருது ஓகேவா மறுபடியும் அடுத்த பீரியோட அடுத்த பீரியோட லோட் ஆக்டிங் லைன் லோட் லோட் ஆக்டிங் லைனை பாருங்கள் இப்படி வருது அப்போது பார்த்தீங்களா இந்த வி ஷேப்புக்கு தான் சாரி இந்த இந்த சிம்பாலிக் ப்ரெசன்டேஷன் தான் இந்த லோட் ஆக்டிங் லைனை தான் இந்த சிம்பாலிக் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுது ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க தான் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த லோ இந்த பேக் டு பேக் டூபேக்ஸ் பேக் டு பேக் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ப்ரீலோட் பண்ணுற கேப் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இன்னர் ரைஸுக்கு தான் இருக்கும் பேக் சைட் ஆஃப் த இன்னர் ரைஸ் ஒரு பீரிங்கோட இதை பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பேன் பீரோடிங் கேப் இஸ் ப்ரெசன்ட் பட் இந்த பேக் சைட் ஆஃப் த இன்னர் ரைஸ் இன்னர் ரைஸோட பேக் சைடில் தான் இதுதான் இந்த இன்னர் ரைஸ் இது ஒரு இன்னர் ரைஸ் இது ஒரு இன்னர் ரைஸ் இதோட பேக் சைடில் தான் இந்த பீரோடிங் கேப் இருக்கும் ஓகேவா இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இது ஒரு ஷாப்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வரையிற பாருங்க ஒரு ஷாப்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சென்ட்ர் ஆக்சிஸ் இது ஒரு ஷாப்ட் இது ஒரு ஷாப் இந்த ஷாப்ட் இப்படி இருக்குது ஓகேவா இப்போது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லாக் நட்டிங்க நான் வரைகிறேன் ஜஸ்ட் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் வரைகிறேன் நீட்டாக இல்லை நீட்டாக இருக்குது பட் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ இயருக்காக வரைகிறேன் ஓகேவா இப்போ இப்போ இந்த லாக் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லாக்டன் டைட் பண்ண டைட் டைட் பண்ணுற டைட் பண்ணுற மாதிரி அசிம் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ண டைட் பண்ணால் இந்த இன்னர் ரைஸ் மூவ் ஆகும் பார்த்தீங்களா இந்த இன்னர் ரைஸ் மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி இந்த பீரிங்கோட இந்த இன்னர் ரைஸ் லாக் ஆகும் இந்த இந்த இன்னர் ரைஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் பீரிங் இது ஃபஸ்ட் அண்ட் இது செகண்ட் இது செகண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் பீரிங்கோட இன்னர் ரைஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளாஞ்சில் பட் ஆகி இந்த ஷார்ட்டோட ஃபே இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் பட்டை ஃபிக்ஸ் ஆகி இதுக்கு மேலே இது மூவ் ஆகாது அப்போ இந்த லாக்டன் டைட் பண்ண டைட் பண்ண இந்த செகண்ட் பியரிங் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் பியரிங்கை வந்துட்டு பேஸை வச்சு அந்த ஃபஸ்ட் பியரிங்க்கு இந்த செகண்ட் பியரிங் லாக் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் பியரிங்காக இந்த செகண்ட் பியர் லாக் ஆகிடும் அப்படி லாக் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பால்ஸ் வந்து இன்னர் ரேஸ் அண்ட் அவுட் ரேஸ் சென்டரில் இருக்க அந்த ரோலிங் எலிமெண்ட் அதாவது அந்த பால்ஸ் வந்து பிளோட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடுது ஓகேவா இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் டிபி டியூப்ளெக்ஸ் பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட ப்ரீலோடிங் மெத்தட் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பின்னொரு அரை இந்த இது ஒரு பின் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பின் ஒரு நேம் இருக்குது ஓ அப்படி கொடுத்துருங்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்போ டிபி ஆர் ஓ ஓனா ஏன் அது ஓ மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நான் இப்போ இந்த லோட் ஆக்டிங் கான்டக்ட் லைனை வச்சு எது ஃப்ரண்ட் அண்ட் எது பேக் அப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தேன் இந்த லோட் ஆக்டிங் கான்டக்ட் லைன் இப்படி கிராஸ் ஆகிட்டு ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கலாம் இது ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கும் இது பேக்காக இருக்கும் அப்படி தானே இப்போது நான் இந்த லோட் ஆக்டிங் கான்டக்ட் லைன் சென்டர் பீரிங்கோட சென்டர் ஆக்சிஸ்க்காக நான் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இப்படி வருது இப்படி வருது மறுபடியும் நான் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த பியரிங்க்கு நான் கொடுக்குறேன் இந்த பியரிங்கில் ஆக்சுவல் ஒரு கேரிங் கான்டா
இது ஒரு பீரிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பீரிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது பீரிங்கோட சென்டர் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இப்போது இது ஒரு இதில் இன்னொரு ரைஸ் இருக்கும் இன்னொரு ரைஸ் ஓகே இப்போது ஒரு லோடு ரேடி லோடுனா என்ன இந்த லோடு ஜாக்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஆக்சர் ஷாப் ஆக்சர் ஷாப்னு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆச்சு ஆக்சர் ஷாப் இது ஆக்சர் ஷாப் வச்சுக்கோங்க இது பெர்பண்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகுது ஆக்சி லோட் பேரல் ஆக்ட் ஆகுது அப்படி தானே இப்போது இந்த ஆக்சர் ஷாப்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ரேடியோ லோடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி தானே இதே ஆக்சர் ஷாப்டுக்கு பேரலில் ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது ட்ரஸ்ட் லோடு ஆர் ஆக்சி லோடு அப்படி சொல்கிறோம் அப்படி தானே ஓகே இப்போ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதே இப்போ மொமெண்ட் லோடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு மெக்கானிசமில் இந்த ஆக்சிலன் அண்ட் ரேடியல் லோட் கரெக்டாக ரேடியல் லோட் நைன்டி டிகிரிலையும் ஆக்சி லோட் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஷா ஆக்சி சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸுக்கு ஆக்ட் ஆல்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆக்சி லோட் கரெக்டாக நைன்டி நைன்டி டிகிரியில் ஆக்ட் ஆக ஆல்ட் ஆகாமலும் இருக்கலாம் சாரி ஆக்சி லோட் கரெக்டாக சென்டர் டிகிரியில் ஆக்ட் ஆகாமல் சென்டர் ஆக்சிஸுக்கு கரெக்டாக ஆக்ட் ஆகாமலும் இருக்கலாம் ரேடியல் லோட் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் ஆக்ட் ஆகாமலும் இருக்கலாம் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆங்கிள் வேரியேஷன் இருக்கும் மேபி இந்த ஆக்சி லோட் இப்படியும் ஆக்ட் ஆகலாம் இந்த ஒரு ரேடியோ லோடு இப்படியும் ஆக்ட் ஆகலாம் ஓகேவா இப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இன் இந்த லோட் ஸ்ப்ரே இந்த இன்னர் ரைஸை ஹிட் பண்ணும்போது இந்த இன்னர் ரைஸ் ஒரு ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷனாக ட்ரை பண்ணும் எதுக்கு எதுக்காக ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரொட்டேஷன் சென்டர் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த இன்னர் ரைஸ் ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது வீரி பிளேயராக சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க மொமெண்ட் லோட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் லோட் இஸ் ட்ரீட்டிங் லோட் விச் மேக்ஸ் த இன்னர் ரைஸ் ஆஃப் த ரோலிங் எலிமெண்ட் பியரிங் டு ரொட்டேட் பெர்பண்டிகுலர் த ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த கிராஸ் செக்ஷன் பியரிங்க நான் ஒரு 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 எண்டு வரைகிறேன் இப்போ லைட்டை இப்படி வரைஞ்சிட்டு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஒரு பேரில் ஒரு ஃபோர்ஸ் சென்ட் ஆக்சிஸ் பேரில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை அப்ளை பண்ணால் அது ஆக்சிஎல் ஆக்சியல் லோடு அப்படி தானே பட் ஆனால் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த ஆக்சியல் லோடே கொஞ்சம் ட்ரீட்டிங் இப்படி அப்ளை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னர் ரேஸில் போய் அப்ளை ஆகும்போது இந்த ஆக்சியல் லோடு என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் த இன்னர் இன்னர் ரேஸ் பியரிங்கை வந்துட்டு மேலே தள்ளும் அப்படி தானே இப்படி மேலே தள்ளு அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்படி மேலே தள்ளும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பியரிங் இந்த இன்னர் இன்னர் ரேஸ் அந்த ரோலிங் எலிமெண்ட் பியரிங்கை வந்துட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சென்டர் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர் சென்டர் இங்கே இது ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிங்கன்னா பெர்பண்டிகுலர் தானே இந்த பெர்பண்டிகுலருக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் ஆக்ஸ் ப இந்த ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலராக இது ரொட்டேட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்துட்டு அதுதான் இந்த மொமெண்ட் லோடு அப்படி சொல்கிறாங்க மேபி இந்த கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் ஆகலாம் இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகலாம் டிபெண்டிங் பண்ண லோட் லோட் ஆக்டிங் டைரக்ஷன் ஆஃப் த லோட் லோடு எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அதை பொறுத்து இந்த ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் ஆகும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகலாம் இதை வந்து மொமெண்ட் லோட் அப்படி சொல்கிறாங்க மொமெண்ட் லோட்ஸ் ட்ரீட்டிங் லோட் அது ஒரு ட்ரீட்டிங் லோட் விச் மேக்ஸ் எ இன்னர் ரேஸ் ஆஃப் த ரோலிங் எலிமெண்ட் ரோலிங் எலிமெண்ட் பீரிங்கோட இன்னர் ரேஸை வந்துட்டு இன்னர் ரேஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் எப்படி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும்னா பெர்பண்டிக் லோடு த ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இதுதான் ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இந்த சென்ட்ரல் ஒரு ஷா சென்ட்ரல் ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இது பீரிங்கோட ரொட்டேட் ரொட்டேட்டிங் ஆக்சிஸ் இந்த ரொட்டேட்டிங் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலராக இது ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிது இது இன்னொரு ரேஸ் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிது அதான் மொமெண்ட் லோட் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன் இது மொமெண்ட் லோட் அரஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லோட் ஆக்டிங் லைன் பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆக்டிங் லைன் வந்துட்டு ஆக்சி லோட் ஆக்டிங் லைன் வந்துட்டு பியரிங்கோட சென்டர் ஆக்சிஸுக்கு சென்டர் ஆக்சிஸுக்கு போய் மிட் ஜாயின்ட் ஆகுது அப்படின்னா லோடு வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இதனால் வந்து மொமெண்ட் ஆக்டிங் லோடு வந்துட்டு கேன்சல் ஆக கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டிஎஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரண்ட் டியூப்ளெக்ஸ் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரெண்ட் டியூப்ளெக்ஸ் ரெண்டு பியரிங்க ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியரிங் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரெண்ட் இது அப்படின்னு இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த பியரிங் அண்ட் இது பேக் ஃபேஸ் ஆஃப் த பியரிங்
இந்த லோட் ஆக்டிங் ஆக்டிவிட்டி கான்ட்ரக்ட் கான்ட்ரக்ட் ஏன் எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் இந்த லைன் எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் இந்த இமேஜ் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் இப்படி இதை நான் இதை நான் எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் இதை எக்ஸ்டன் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது இந்த லோடு வந்துட்டு லோட் ஆக்டிங் லைன் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸை தான் எக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோ டிஎஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை எக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போது டிபி அரேஞ்ச்மெண்ட்டை டூப்ளெக்ஸ் பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ஓ அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டூப்ளெக்ஸ் பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லலாம் டிஎஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை டூப்ளெக்ஸ் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லலாம் இல்லை எக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த 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 அரேஞ்ச்மெண்ட் எந்த லோட் க விஸ்டன் பண்ணும் அப்படின்னா ஹை ஆக்சிய லோட் அண்ட் கம்பைன் ரேடியலோ அண்ட் ஆக்சி ஆக்சி லோட் அது மட்டும் ரெண்டு ரெண்டு இந்த ரெண்டு லோடு மட்டும் தான் விஸ்டன் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்த அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு டியூப்ளெக்ஸ் ஸ்டாண்டப் நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டியூப்ளெக்ஸ் ஸ்டாண்டப் ரொம்ப கிளியராக கவனிக்கவும் இந்த ஆரோ மார்க் வச்சு தான் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸே பண்ண போகிறோம் இந்த ஆரோ மார்க் எது ஃப்ரண்ட் அண்ட் எது பேக் அண்ட் எப்படி ஆக்சிலோட ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் கரெக்டாக நம்மளால் பி இந்த ஆங்கிள் கண்ட் பால் பீனிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ டியூப்ளெக்ஸ் ஸ்டாண்டப் அப்படின்னா ரெண்டு பீரியிங்கை டேண்டம் பொசிஷனில் கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டேண்டம்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆரோ மார்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஆரோ நான் வரைகிறேன் ரெண்டு ஆரோ மார்க் வரைகிறேன் இந்த லைன் இந்த லைன் அண்ட் இந்த லைன் இதுக்கு இந்த ரெண்டு லைனும் பேரல் தானே இந்த ஃபஸ்ட் லைன் அண்ட் இந்த ரெண்டு இந்த செகண்ட் லைன் ரெண்டு லைனும் பேரல் அதே மாதிரி இந்த லைன் அண்ட் இந்த லைன் இப்போ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு லைனும் பேரல் இந்த லைன் இந்த லைன் பேரல் அப்போது இது எல்லாமே பேரலாக இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஆரோவும் ரெண்டு ஆரோவும் பேரலாக இருக்குது அப்படி தானே இந்த ரெண்டு ஆரோவும் பேரலாக இருக்குதுன்னு அதோ அதோடய ரிப்ரஸன்டேஷன் இந்த ரெண்டு ஆரோ பேரலாக இருக்குது ஓகேவா இதுதான் ரெண்டு பியர் இந்த பியரிங்ஸ் இந்த ஆரோ வந்துட்டு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணால் அதுதான் டேண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆரோவும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணால் அப்படின்னா அதான் டேண்டம் இப்போ இந்த டேண்டம் கனெக்ஷன் வந்துட்டு இந்த ஆரோ லெஃப்ட் சைடு தான் பாயிண்ட் பண்ணி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் இல்லை ரைட் சைடும் பாயிண்ட் பண்ணி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு ஒரே ரூல் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆரோவும் டேண்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா டியூப்ளெக்ஸ் டியூப் ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டு மேரி ஆகலாம் டியூப்ளெக்ஸ் ட்ரிப்ளெக்ஸ் குவாட்ரு ப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் மேரி ஆகலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு டேண்டம் அப்படின்னு மீனிங் வந்துட்டுனாலே எத்தனை எத்தனை பியரிங் இருந்தாலும் எல்லா பியரிங்கும் டேண்டம் அப்படி ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே வந்துட்டு பேரலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போது அடுத்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்கலாம் ட்ரிப்ளெக்ஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் டேண்டம் அப்படின்னா இதில் மூணு பியரிங் இருக்கும் மூணு பியரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பியரிங் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து அடுத்த ஒரு பியரிங் டேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு பியரிங் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் லாக் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு பியரிங் லாஸ்ட் பியரிங் டேண்டம் பியரிங் ஃப்ரீலோட் பண்ணுற பியரிங் வந்துட்டு டேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா மூணு பியரிங் இருக்குதா இந்த பார்த்திங்களா மூணு பியரிங் இருக்குது ரெண்டு பியரிங் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆரோவோட ஃப்ரண்ட் பாயிண்ட் ஃபேஸ் ஆகவும் பேக் பாயிண்ட் இந்த இந்த பாயிண்டோட பேக் சைட் இன்னும் மறுபக்கம் பேக் சைடாகவும் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் 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 இது ஃப்ரண்ட் சைட் ஓகே இப்போ இந்த ஆரோவுக்கு பேரில் இந்த ஆரோ அடுத்த நில ரெண்டு பேரிங் முடிஞ்சது மூணாவது பேரிங் டேண்டம் டேண்டம் வந்துட்டு இந்த ஆரோவுக்கு இந்த பியரிங்கோட ஆரோவுக்கு பேரில் இந்த பியரிங் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இந்த பியரிங்கை இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆரோவுக்கு பேரில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த ஆரோவுக்கு பேரில் தான் இந்த பியரிங் யாரோ வேற மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ட்ரிப்ளெக்ஸ் பேக் டு பேக் டேண்டம் மூணு பியரிங் ரெண்டு அதில் ரெண்டு பியரிங்கை பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பியரிங்கை டேண்டமாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா மூணு பியரிங் இருக்குது ஒரு பியரிங்க சாரி ரெண்டு பியரிங்க பேக் டு பேக் இதுதான் பேக் சைடு பேக் சைடு பேக் சைட் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க வேறு ரெண்டு வேறு இன்னொரு பியரிங்கை டேண்டமாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பியரிங்க்கு வேறு எல்லாம் இன்னொரு பியரிங் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பியரிங் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அப்படி கனெக்ட் பண்ணால் இந்த ஆரோவுக்கு எது ப
பேரலல் எடுத்து ஆக்சா ஷப் ஆக்சா விஷாப்டு பேரலல் உள்ளதோட இந்த பியரிங் விஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பியரிங்கில் மூணு பாட் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ரெண்டு அவுட்டர் ரைஸ் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு அவுட்டர் ரைஸ் அண்ட் ஒன் இன்னர் ரைஸ் இருக்குது இந்த அவுட்டர் ரைஸில் ஒரு அவுட்டர் ரைஸுக்கு வந்துட்டு ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் ஐடி இருக்கும் இன்னர் அவுட்டர் ரைஸுக்கு அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை ஒன்னு தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய ஐடியா இருக்கும் இந்த ஒரு இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ சுமார் ஐடி வந்துட்டு ஷாஃப்டோட ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதை ரொட்டேட் ஆகாது ஃபிக்ஸட் இப்போ இது ஒரு ஷாஃப்ட்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பீரிங்கோட இன்னொரு ரேஸ் ஒரு அவுட் ரேஸ் இன்னொரு ரேஸ் அண்ட் அவுட்டர் ரேஸ் இதில் ஒரு இப்போ இது வந்துட்டு ஸ்மாலர் ஐடி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இது ஃபிக்ஸட் இது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அண்ட் இது ஃபிக்ஸட் இது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இது வந்துட்டு லார்ஜர் ஐடியாக இருக்குது ஷாஃப்ட் கூட சேர்ந்து ஷாஃப்ட் கூட சேர்ந்து சுற்றும் ஓகேவா இது வந்துட்டு மேக்சிமம் த்ரஸ்டோடு தான் விஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஆக்சிலோடு இது மேக்சிமம் கேரி அவுட் பண்ணாங்க கேரி அவுட் பண்ணாது த்ரஸ்டோடு விஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் நம்புகிறேன் இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடேஸ் டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் நம்மளோட மெக்கானிக்கல் ஸ்காலர் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஹாவ் ஒண்டர்ஃ